η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των Αθέων, των άθροισκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Γεια σας, σήμερα βρισκόμαστε στο Καφενείο Πανελλήνιων με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Δημήτρη Φίσα. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα. Να πούμε λίγα πράγματα για το Πανελλήνιο, μια και είμαστε εδώ. Ναι, το Πανελλήνιο σήμερα είναι ένα καφενείο σκακιστικό, στην οδρό Μαυρό Μιχάλη 16, δηλαδή στο ανατολικό πλάι του Χημείου, αλλά έχει μακρότατη ιστορία. Είχε ξεκινήσει αρχικά ω τμήμα ενό πολύ ευρύτερου χώρου, πάλι Πανελλήνιο λεγόταν, Πανεπιστημίου και Μπενάκη. Περιλάμβανε το σινεμά Μουντιάλ και πολλά άλλα. Μετά μεταφέρθηκε στην οδό Κιάφα, μια παράδοση τη Ακαδημία. Εκεί το συνάντησα εγώ ω φοιτητή ω δασκάκι. Και τα τελευταία 30 περίπου χρόνια είναι εδώ στη Μαύρο Μιχάλη, στα κριστικό καφενείο και χώρο εκδηλώσεων. Εσύ δουλεύει στην Athens Voice τα τελευταία χρόνια, όπω και στον Αθήνα 1984. Σωστά. Βγάζει το σωμάτι μου σαν δημοσιογράφο. Σωστά. Και επίση έχει γράψει περί τα 20 βιβλία. Σωστά. Συγγραφέα. Συγγραφέας. Ένα από αυτά τα βιβλία σου, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται «Στρατιώτης του Θεού». Του Χριστού, ναι. Του Χριστού. Πράγματι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις γνώσης, δηλαδή την Athens Review of Books, και είναι μια υποθετική δολοφονία του Πρωθυπουργού τότε, Κώστα Σιμίτη. Τον δολοφονεί ένας φανατικός θεούσος, επειδή ο Σιμίτης αφαίρεσε από τις ταυτότητες στο θρήσκευμα. Εσύ ως άθεος, πότε κάνεις το πρώτο σου coming out, πρώτα στον εαυτό σου και έπειτα στους γύρους Δήλωσα λοιπόν ότι είμαι άνθρωπο στον χρόνο μου. Είπανε είσαι τρελό, είσαι μικρό, θα αλλάξει κτλ. Δεν άλλαξα. Παντρέφτηκα με θρησκευτικό γάμο γιατί δεν υπήρχε πολιτικό τότε. Όταν παντρέφτηκα. Πριν το 81 λοιπόν. Πριν το 81, ναι. Και τα παιδιά σου τα βάφτισε. Όχι, δεν τα βάφτισα. Τα παιδιά μου με τη σύμφωνη γνώμη τη τότε γυναίκα μου ήταν αβάφτιστα και είπαμε κάθε παιδί όταν μεγαλώνει θα κάνει ό,τι θέλει. Η γραμματοδοσία είναι πάρα πολύ εύκολη. Ο πατέρα και η μάνα του παιδιού παίρνουν τα χαρτιά από το μευτήριο μαζί με τι ταυτότητέ του και πηγαίνουν στο ληξιαρχείο και κάνουν δήλωση. Και τέλο. Αυτό είναι όλο. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ακόμα κι αν κάποιοι βαφτιστούν, το κράτο δεν αναγνωρίζει το χαρτί του παπά. Αλλά τη δήλωση, την κατάθεση του χαρτιού στο ληξιαρχείο. Η αστική διαδικασία ολοκληρώνεται στο ληξιαρχείο. Αρενή. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν και στο πάρκο, βαφτίσια είναι άλλη ιστορία, δικό του θέμα. Αυτό που μετράει είναι η δήλωση των γονέων. Την ταυτότητά του και τα. Ληξιαρχική πράξη γέννηση κτλ. Αυτό είναι το αστικό ζήτημα. Το ίδιο ισχύει και για το γάμο. Θε να κάνει ασκεστικό γάμο, κάνε. Αλλά το χαρτί θα ισχύσει μόνο αφού πάει στο ληξιαρχείο. Το αντεπικυρώνεται λοιπόν. Βέβαια. Ε, γιατί πιστεύει η εκοσμίκευση του κράτου έχει καθυστερήσει τόσα χρόνια, τι, σε τι οφείλεται αυτό. Πιστεύω ότι έχει υπερτιμηθεί ο ρόλο τη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα. Τη φοβούνται οι πολιτικοί όλοι γενικώ και ακόμα και οι πολιτικοί που πατάνε, πατάγανε τουλάχιστον πόδια απέναντι στου παπάδε. Δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στον χωρισμό εκκλησία και κράτου. Και έτσι θεωρείται ότι η εκκλησία κρατάει εκατομμύρια ψήφου στα χέρια τη και τι μοιράζει όπω θέλει. Και επομένω, όποιο τα βάλει με την εκκλησία, την πατάει. Για ποιο λόγο να φορολογούμε για να πληρώνονται οι παπάδε από την άθρο. Για ποιο λόγο να είναι δημόσιοι πάλι οι παπάδε. Γιατί να υπάρχει ναοδομία ω κρατική υπηρεσία. Γιατί να έχουν λόγο οι παπάδε για τα νομοσχέδια που αφορούν εμένα. Πόσο παράλογο σου φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδεία λέγεται και θρησκευμάτων, Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα που κυριαρχεί η θρησκεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βέβαια, σε δυτική χώρα είναι τελείω παράλογο. Τελείω παράλογο. Θα περιμένει κανεί ότι με μια κυβέρνηση αριστερή, όπω αυτή που φέρνει σαν πρόσχημα τον κύριο Καμένη για να μην κάνει τίποτα, θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν έγινε. Όσο οι πολιτικοί μα φοβούνται, να το πω γλυκά. Την Εκκλησία τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Αν κάποιοι αποφασίσουν να βάλουν ένα μαζί τη, δεν θα χάσουν. Μια απόφαση. Η σχέση σου με την Ένωση Αθέων ποια είναι, Είμαι απλό μέλο. Ε, από πότε, Δεν θυμάμαι ακριβώ, πρέπει να είναι 6-7 χρόνια. Α, σχεδόν από την Όταν αρχή. Όταν είδα ότι υπάρχει η Ένωση των Αθέων, την προσέγγισα μέσω ίντερνετ, ζήτησα να γίνω μέλο και έγινα. Και μάλιστα το βάλω και στο βιογραφικό μου. 
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σε πάω σε ένα άλλο πεδίο, σχετικά με την ψυχή. Τι πιστεύεις για την ψυχή. Υπάρχει ψυχή και αν υπάρχει, τι είναι αυτό. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής και σε διάφορα μεταφυσικά πράγματα. Άλλο πιστεύει στο Σούπερμαν, δεν είναι. Στο Μπάτμαν. Στο Μπάτμαν και τα λοιπά, το Ρόμπιν και όλες ειδικά. Άλλοι πιστεύουν και δεν είναι μεταφυσικές ιδιότητες στους προγόνους τους. Άλλοι πιστεύουν στα ζώδια. Άλλοι πιστεύουν σε θρησκείε, άλλοι πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή, στον ερχομό τη βασιλεία του Θεού, όπω και αν τον ονομάσει. Οι άνθρωποι έτσι είναι φτιαγμένοι, έχουν φαντασία και σκέφτονται διάφορα παλαβά πράγματα. Εμεί οι άνθρωποι που δεν έχουμε τέτοια πράγματα, σκεφτόμαστε επίση παλαβά πράγματα, άρα σε επίπεδο τέχνη, συναισθημάτων, έρωτα κτλ. Τώρα, γιατί προσωπικά εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή, Θεό κλπ. Δεν το θεωρώ παράλογο. Για μένα η ψυχή είναι μια λειτουργία του μυαλού. Όταν πεθάνουν, πεθαίνει και η ψυχή. Τι είναι αυτό που εμποδίζει πολύ κόσμο να, να είναι άθιο τα τελευταία χρόνια, Τι πιστεύει, Ποιο είναι ο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, οι πιο πολλοί δεν το έχουν αναρωτηθεί καν. Μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον με τόση θρησκειομανία από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε. Οι πιο πολλέ γιορτέ, επέτειοι κλπ. έχουν χαρακτήρα θρησκευτικό. Περιβαλλόμαστε από αγίου υποτιθέμενου σε εκκλησίε, σε θρησκευτικέ εικόνε, ακόμα και εδώ μέσα υπάρχουν. Σε σπίτια, από καντήλια κτλ. Κάνουμε μνημόσυνα, έχουμε τελετέ. Που οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν περνάει καν από το μυαλό του να ξεφύγουν από εκεί. Τώρα, σε εκείνου που περνάει από το μυαλό του, χωρίζονται πολλέ κατηγορίε. Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνοι που το σκέφτονται. Αλλά λόγω κοινωνικού κομφορμισμού δεν διαφοροποιούνται. Φοβούνται. Πού θα πάω μόνο μου, Πώ θα ξεφύγω από τη φάλαγγα, Μην μπουν στο περιθώριο, φοβούνται. Θα μπουν στο περιθώριο, Δεν θα έχω δουλειά. Θα με φτύνουν οι φίλοι μου. Ταυτίζομαι, Πού θα πάω μόνο μου. Δεν, δεν θέλει ο άλλο να είναι άστεγο. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι άστεγο θρησκευτικά, κομματικά, πολιτικά, να είσαι μόνο σου. Με τον εαυτό σου και τα ρούχα που φοράει και τον μυαλό σου. Όπω θεωρώ ότι είμαι εγώ. Και κάθε φορά κάνω εκείνο που μου αρέσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι θέλουν να στεγαστούν κάπου. Σε κόμμα, σε θρησκεία, σε ιδεολογία, σε ποδοσφαιρική ομάδα, σε μια ερωτική σχέση. Θέλουν μια στήρη, θέλουν να έχουν την ησυχία του και την ασφάλειά του. Από εκεί και πέρα, αν θε να ξεφύγει, θα ξεφύγει, αλλά είσαι μόνο σου. Άρα, εσύ θεωρεί τον εαυτό σου ότι είναι μέρη ακτιβιστή, ζώντα διαφορετικά από όλου του άλλου στην Ελλάδα. Δεν είμαι ακτιβιστή. Είμαι συγγραφέα. Το τελευταίο σου βιβλίο είναι σχετικό με την Αθία και το φεμινισμό. Ναι, το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται Μουσείο Λαογραφία και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Εστία και είναι μια υποκείμενη φεμινιστική ιστορία, δεν φαίνεται με πρώτο μάτι. Πάντω θεωρώ ότι όσο οι γυναίκε δεν απελευθερώνονται, η ανθρωπότητα δεν απελευθερώνεται. Άρα η κοσμίκευση του κράτου είναι συμφασμένη και με το φεμινισμό και την απελευθέρωση ε, των ανθρώπων, των μυαλών. Βέβαια. βέβαια. Δεν υπάρχει απελευθέρωση χωρί απελευθέρωση των γυναικών και όχι μόνο των γυναικών. Γενικά των ανθρώπων. Αλλά επειδή οι γυναίκε είναι η μισή ανθρωπότητα και βάλε, δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό το πράγμα. Σαν άντρε εννοούμε. Σωστά. Εγώ το έχω πει σε όλου ότι στην περίπτωση που. Όχι περίπτωση, όταν πεθάνω, θα αποτιμούσα κατευθύνου σαν σειρά πρώτον κάψιμο. Αν έχει υπάρξει το αποτευχτήριο του Δήμου Αθηνίων στον Ελληνιώνα, εκεί είναι το κατάλληλο σημείο. Αθηνίων είμαι, εκεί να καλώ. Δεύτερο, αν δεν γίνεται αυτό, αποστολή του κορμίου στην Βουλγαρία. Και τρίτο, αν δεν γίνεται ούτε και αυτό, τότε θάψιμο, αλλά φυσικά χωρί σταυρού, μάρμαρα και τέτοια, γιατί δημιουργεί αυτό το πράγμα ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό. Η ιδέα και μόνο ότι υπάρχει ένα νεκρό σώμα στον τάφο, πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, με μαρμαράδε και τα λοιπά, ακόμα και χωρί παπάδε, έτσι με το Δήμο που το πληρώνει, γιατί αν το πληρώνει, δηλαδή, για ένα κομμάτι γη, η ιδέα ότι υπάρχει ένα κορμί εκεί πέρα δημιουργεί τη μεγάλη βλακεία τη ιερότητα, και από εκεί και πέρα, έτσι και χθε το θέμα τη ιερότητα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα σοβαρό. Σου λέει, είναι ιερό, δεν είναι πιστό. Αυτή η μπουρδα τη ιερότητα εμποδίζει του ανθρώπου να σκεφτούν και να μιλήσουν. Είναι και μία από τι θέσει τη Ένωση Αθέων αυτό. Το να ε, υπάρχουν τα αποτεχρωτήρια στην Ελλάδα σε όλε τι πόλει και να μην χρειάζεται να μεταφέρουν τα σώματα εκτό Ελλάδα. Δημήτρη, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι άλλο που θε να συμπληρώσει πριν κλείσουμε. Να συμπληρώσω το εξή. Όποιοι άνθρωποι σκέφτονται και προβληματίζονται στο αν υπάρχει Θεό ή όχι, αν υπάρχει ψυχή ή όχι, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι του. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται και προβληματίζονται, να ψάξουν να του βρούνε, να μην φοβούνται, 
να αξιοποιούν τους κρατικούς θεσμούς, τους δημόσιους θεσμούς την θεωρητική έσταση, θρησκεία, το δικαίωμα της έκφρασης, να ψάχνουν, να διαβάζουν, υπάρχει το διαδίκτυο και να βρουν κι άλλους. Αν είσαι άρθρος ή αγνωστικιστής ή αμφιταλαντεύεσαι, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Ευχαριστώ πολύ.